درود دوستان و همراهان وقتتون به خیر آرزوی تندرستی براتون داریم باز هم در خدمت شمای با یکی دیگر از کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن و در این درس میخواییم چند تا از اصطلاحات بسیار پرکار برد در مکالمه های روزمره انگلیسی رو با هم تمرین بکنیم و با هم یاد بگیریم پس با ما همراه باشید در ادامه ویدیو و فراموش نکنید که کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو سابسکرایب یا فالو کنید و با فشردن آیتم نوتی به محض انتشار یافتن کلیپ ها اونها رو بگیرید و ازشون غافل نشید بسیار خوب بپردازیم به چند تا از اصطلاح بسیار پر کاربرد در مکالمات روزمره انگلیسی All of a sudden All of a sudden این یک اصطلاح یعنی یک هوی یه دفعه ناگهانی چطوری یعنی یعنی ناگهانی all of a sudden حالا یه مثال رو با هم کار بکنیم ببینیم چی داره میگه میگه all of a sudden he quit his job and left the company ای بابا all of a sudden he quit his job and left the company all of a sudden که گفتیم یه هوی یه دفعه ناگهانی هی اوی آقا کویت کویت یعنی خارج شدن هز جاب کارش شغلش اند و لفت ترک کرد لفت گذشته لیو یعنی ترک کردن لیو فعل بیقاید است و وقتی که در زمان گذشته بیان میشه میشه لفت پس left the company یعنی اون شرکت چرا اون شرکت به خاطر اینکه از THE استفاده شده و وقتی که از THE استفاده میشه به چیزی داریم اشاره میکنیم که میدونیم یعنی گوینده و شنونده میدونن موضوع چیه پس all of a sudden he quit his job and left the company یه هویی کارش رو ول کرد و شرکت رو ترک کرد خب امیدواریم که موفق باشه شما هم موفق باشید و حالا نوبت شماست در قسمت کامنت بنویسید All of a sudden he quit his job and left the company All of a sudden he quit his job and left the company All the same All the same Same که یعنی همون All the same یعنی همش یکیه برای من فرقی نمیکنه برای من All the same man همش یکیه برای من هیچ فرقی با هم برای من نداره حالا یک مثال رو با هم کار بکنیم It is all the same to me Let's go by bus It's all the same to me Let's go by bus گفتیم که all the same یعنی چی؟ یعنی فرقی نداره هیچ فرقی نمیکنه برای من It's all the same to me To me یعنی برای من It's all the same to me یعنی واسه من فرقی نداره اصلا برای مهم نیست توفیری برام نمیکنه Let's go یعنی بیا بریم با چی؟ By bus با اتوبوس. خب یه بار دیگه تکرار کنیم ببین چی شد It's all the same to me Let's go by bus یعنی واسه من هیچ فرقی نداره همش یکیه با مترو بریم با ماشین شخصی بریم با تاکسی بریم با اتوبوس بریم واسه من فرقی نداره پس بیا با اتوبوس بریم پس جملمون اینه در قسمت کامنت بنویسید با صدای رسا هم تکرار بکنید قبلا گفتیم بازم میگیم موقعی که دارید تکرار میکنید صدای خودتون رو ضبط بکنید با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهاتتون رو پیدا بکنید پس جملمون اینه it's all the same to me. Let's go by bus. It's all the same to me. Let's go by bus. As a rule. As a rule. رول یعنی قاعده و یک قانون از رول یعنی به عنوان یک قانون طبق معمول طبق عادت همیشگی به عنوان یک روتین به عنوان یک کاری که همیشه انجام میشه حالا مثالش رو با هم بخونیم و با هم تمرین کنیم از رول هی گوز فور ا واک افتر دینر از رول هی گوز فور ا واک افتر دینر 
از رول یعنی گفتیم طبق معمول طبق عادت همیشگی طبق یک روال خاص هی اوی آقا گوز می رود چرا نگفتی گو گفتی گوز ای اس گرفته به خاطر اینکه فائلمون سوم شخص طبیعتا فور برای ا واک یه قدم زدن واک در اینجا به معنی قدم زدن افتر بعد از دینر شام پس جملمون اینه در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید از رول هی گوز فور ا واک افتر دینر او طبق معمول بعد از شام میره قدم بزنه یا میره قدم میزنه پس حالا دوباره با هم تکرار میکنیم و در قسمت کامنت می نویسیم از رول هی گوز فور ا واک افتر دینر As a rule, he goes for a walk after dinner. Be about to do something. Be about to do something. Be about to do something. یه معادل عبارت نزدیک بود فلان چیز بشه ها. کم مونده بود فلان چیز بشه ها. کم مونده بود فلان اتفاق بیفته ها. داریم دیگه تو فارسی زیاد استفاده میکنیم. کم مونده بود برنده بشه. کم مونده بود فلان چیز بشه. حالا یک مثال رو با هم کار بکنیم. I was about to have an accident last night. I was about to have an accident last night. I was about یعنی من نزدیک بود که چیکار کنم have an accident. Have an accident یعنی تصادف کردن. اگه بخوای ملا لغتی ترجمهش کنیم یعنی تصادف داشتن ولی آدم تصادف رو نداره که نمیخواد به مال به پاش که نمیخواد که به مال سرش که موهاش رشد کنه که هاون اکسیدنت یعنی تصادف کردن تو فارسی میگیم تصادف کردن لاست نایت یعنی دیشب شب گذشته آی واز اباوت تو هاون اکسیدنت لاست نایت یعنی دیشب نزدیک بودا کم مونده بودا که چی که تصادف کنم بلا و تصادف از شما عزیزان به دور باشه پس جمله مونینه در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید I was about to have an accident last night I was about to have an accident last night Be in good shape Be in good shape Shape یعنی شکل و شمایل Good یعنی خوب Be یعنی بودن Be in good shape یعنی رو فرم بودن فرم بدنیت خوب باشه زیاد نخوری کم نخوری ورزش کنی مرتب رو فرم باشی در کل حالا مثالش رو با هم کار بکنیم تاتا exercises regularly and she is in good shape تاتا exercises regularly and she is in good shape تاتا یعنی یک خانومی مثلا به اسم تاتا exercises یعنی تمرین می کند exercise یعنی تمرین بدنی کردن exercises به خاطر سوم شخص اومده regularly یعنی معمولا عموما مرتبا and و she اوی خانوم اوی خانوم کیه تاتا is است in good shape رو فرمه بابا ای والا الان دیگه خانوما اکثرا رو فرمن کی رو فرم نیست الان دیگه اکثر خانوما رو فرمن آفرین بر خانوما و آفرین بر آقایون که همشون هم رو فرمن پس مثالمون اینه تاتا exercises regularly and she is in good shape حالا نوبت شماست در قسمت کامنت بدرخشید بگید که چیه جریان چه جوری مثال رو خوب بنویسید تمرین کنید با صدای رسا تکرار بکنید و البته صدای خودتون رو ضبط کنید گوش بدید مقایسه کنید با نحوه بیان در این کلیپ پس جملمون اینه بنویسیم و تکرار بکنیم تا تا exercises regularly and she is in good shape تا تا exercises regularly and she is in good shape Be used to something. Be used to something. Be used to something. یعنی به چیزی عادت داشتن، به چیزی عادت کردن که دیگه انجام اون کار براتون اصلا سخت نیست. یعنی اون چیز اگه تو زندگی شما باشه اصلا سخت براتون نیست بهش عادت کردید. پس حالا بریم با هم یه مثال رو کار بکنیم. He is used to hot weather. He is used to hot weather.
is used to یعنی عادت کردن که گفتیم he is used to یعنی او عادت داره براش خیلی چیز سختی نیست به چی؟ hot weather hot یعنی داغ weather یعنی آب و هوا hot weather یعنی آب و هوای سوزان پس he is used to hot weather یعنی او به هوای گرم و سوزان یا هوای گرم عادت داره براش چیز سختی نیست پس جمله من اینه در قسمت کامنت بنویسید he is used to hot weather He is used to hot weather. Learn by heart. Learn by heart. Learn که یعنی یاد گرفتن by heart یعنی با قلب. چه جوری با قلبمون یاد بگیریم؟ یعنی حفظ کردن از بر کردن. یادتونه بچه بودید شعر حفظ می کردید؟ یه توپ دارم قلقلیه سرخ و سفید و آبیه؟ حالا نمیخوام تا آخر بخونم براتون. Learn by heart یعنی حفظ کردن از بر کردن چیزی. یعنی بدون مشکل بیان کردنش. حالا مثالش رو با هم کار بکنیم. Learn this poem by heart for tomorrow. Learn this poem by heart for tomorrow. Learn یعنی یاد بگیرید. This poem یعنی این شعر رو. By heart یعنی با قلبتون که گفتیم learn by heart یعنی حفظ کردن. This poem یعنی این شعر for برای tomorrow برای فردا. پس باید برای فردا یه توب دارم قلقلی رو حفظ بکنیم. Learn this poem by heart for tomorrow. آقا برای فردا شعر یه توب دارم قلقلی رو همه تون حفظ باید بکنید. بیایید بخونید در قسمت کامنت بنویسید. پس حالا در قسمت کامنت می نویسیم جمله رو و با صدای رسا تکرار می کنیم. Learn this poem by heart for tomorrow. Learn this poem by heart for tomorrow. By oneself. By oneself. Yani bi tanhai. One. Yani yek. Self. Yani khod. By. Yani tawasut ba. By oneself. Yani bi tanhai. Hala in bi jayi oneself. Mi tunin begim yourself, myself, herself, himself va el akhar. Hala misalish ro ba ham kar bukonim. Mori fixed his car by himself. Bah bah. Aghaye Mori. Mori fixed his car by himself. Fix یعنی تعمیر کردن Fixed گذشته شه پس Fix یک فعل با قاعده است با ED به زمان گذشته برده شده His car یعنی ماشینش ماشین اون آقا By himself یعنی توسط خودش به تنهایی هیچ کس کمکش نکرده More fixed his car by himself یعنی موری خودش تنهایی ماشینش رو درست کرد ایول به موری و ایول به شما که شما هم زندگیتون رو درست میکنید با تمرین کردن با تلاشتون کردن. حالا در قسمت کامنت بنویسید و تکرار بکنید موری فکست هز کار بای همسلف موری فکست هز کار بای همسلف بای ده وی بای ده وی by the way یعنی راستی در زم دیدی تو مکالمه چقدر استفاده میکنیم راستی فلان چیزو دیدی یا در زم فلان موضوع هم هستا پس معادلش در انگلیسی میشه by the way حالا یک مثال رو با هم کار بکنیم by the way Anna is coming back today by the way Anna is coming back today by the way که گفتیم یعنی راستی یا در زمن آنا یعنی یک خانومی به نام آنا is coming back یعنی دارد برمیگردد حال استمراریه به کجا برمیگردد حالا احتمالا به خونش داره برمیگرده today یعنی امروز پس جملمون اینه by the way راستی یا در زمن آنا is coming back today آنا داره امروز برمیگرده خب خدا رو شکر که آنا هم برمیگرده به خونش حالا نوبت شماست در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید By the way, Anna is coming back today By the way, Anna is coming back today 
خب خیلی هم خوب آفرین بر شما حالا میخوایم یه کاری کنیم میخوایم یه بار دیگه از اول جملات رو با هم تمرین کنیم و با هم یاد بگیریم و با هم بخونیم با صدای رسا اگر تا الان صدای خودتون رو ضبط نکردید و مقایسه نکردید با نحوه بیان و تلفظ در این درس لطفا الان این کارو بکنید عزیزان تکرار کردن تمرین کردن شما هیچ چیزی به ما افزوده نمیکنه فقط اینکه شما یاد میگیرید ممکنه حس خوبی در شما ایجاد بشه و از ره گذره این حس خوب که در شما باعثش ما بودیم این حس به ما هم منتقل بشه پس ما که اینقدر اصرار میکنیم میگیم آقا خواهش میکنیم آقا تو رو خدا آقا جون مادرت آقا جون عمود جون خالت جون دایید بیا کامنت بنویس جسارت بیان تو ببر بالا اعتماد به نفس تو ببر بالا دلیل داره قربونت برم دلیلش اینه که شما اعتماد به نفست بره بالا جسارت بیان دو تا جمله رو داشته باشی وقتی که جلوی یک نیتیو قرار گرفتی یا از مملکتت پاتو گذاشتی بیرون نری بیفتی پته پته پس وقتی بهت داری میگیم گوش کن قربونت برم نگو فلان و بهمان جملات رو مثال ها رو کامنت کن و در دفتر یاد داشتت حتما بنویس و با صدای رسا تکرار بکن حتما ضبط کن و مقایسه کن پس یک بار دیگه بریم عبارت ها و جملاتی که در این درس یاد گرفتیم رو با هم مقایسه بکنیم All of a sudden یعنی یک هوی ناگهانی مثالش All of a sudden he quit his job and left the company All of a sudden he quit his job and left the company All the same یعنی فرق نداشتن فرقی نکردن It's all the same to me Let's go by bus It's all the same to me Let's go by bus As a rule یعنی طبق معمول طبق عادت همیشگی طبق روال همیشگی As a rule he goes for a walk after dinner As a rule he goes for a walk after dinner Be about to do something. Be about to do something. یعنی نزدیک بودن. یعنی کم مونده بودن که یه چیزی اتفاق بیفته. یعنی کم مونده بود که فلان چیز اتفاق بیفته. مثال I was about to have an accident last night. I was about to have an accident last night. Be in good shape. یعنی رو فرم بودن. Be in good shape. Tata exercises regularly. And she is in good shape. Tata exercises regularly and she is in good shape. Be used to something. Be used to something. Yani be chizi adat dashtan ya adat kardan. He is used to hot weather. He is used to hot weather. Learn by heart یعنی حفظ کردن از بر کردن یه توب دارم قلقلی رو حفظ کردن حالا مثالش Learn this poem by heart for tomorrow Learn this poem by heart for tomorrow By oneself یعنی یه کو تنها به تنهایی Mori fixed his car by himself Mori fixed his car by himself. By the way, and he rusty darzim. By the way, Anna is coming back today. By the way, Anna is coming back today. آفرین بر شما دمتون گرم که تا اینجای ویدیو رو دیدین حالا یه چیزی میخوام بهتون بگم اگر ما میگیم کامنت کنین کامنت های شما به درد ما نمیخوره قربونت برم ما دنبال کامنت نیستیم ما دنبال این نیستیم که شما کامنت کنید مثلا به ما چیزی افزوده بشه نه باور کنید هدف ما این است که شما روش کنید جسارت بیان پیدا بکنید اعتماد به نفستون بره بالا پس لطفا طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین و استفاده بفرمایید از این کلیپ و بقیه کلیپ های آموزشی انگلیسی مستاپ خوردن و فراموش نکنید که از مسیر یادگیریتون لذت ببرید، کیف کنید، خوشحال بشید و به یاری خداوند موفقیت در انتظار شماست. آرزوی تندرستی برای شما و خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هستید داریم.